আসসালামু আলাইকুম আশা করতেছি তোমরা সকলে ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমরা থার্মোডাইনামিক্স এর 3 নম্বর এপিসোড অর্থাৎ 3 নম্বর লেকচারটা আলোচনা করব গত লেকচারে তোমাদের যা শেখাইছিলাম অর্থাৎ তাপ এবং তাপনার মধ্যে পার্থক্যটা কি এই পার্থক্য নিরূপণে আর মনে হয় তোমাদের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না তো আজকে আমরা তিনটা বিষয় সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জ্ঞান লাভ করব একটা হচ্ছে আমাদের খেয়াল করে দেখো একটা হচ্ছে আমাদের এক্সটারনাল এনার্জি একটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি এবং আরেকটা আছে ওয়ার্ল্ড টার্ন তো এই পৃথক পৃথক তিনটা বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে তার আগে আমি বলে রাখি তোমাদের গত ইপিসোডগুলোতে আমি বলছিলাম যে আমি তোমাদের ফিজিক্সটা পড়াবো জাস্ট শুধুমাত্র ফিলিংস নিয়ে আসলে আজকেও চেষ্টা করব শুধুমাত্র ফিলিংস দিয়ে অর্থাৎ বাস্তবিক চিন্তা ভাবনা থেকে যাতে আমরা ফিজিক্সটাকে সুন্দরভাবে গেস করতে পারি এরকম কিছু কনসেপ্ট দিয়ে আমি তোমাদের আজকের বিষয়বস্তু আর কি বসা বোঝানোর চেষ্টা করবো আর কি ইনশাল্লাহ তো এখন তোমাদের ওই গত লেকচারটা যে ছিল তাপ এবং তাপনার মধ্যে পার্থক্য এইটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যদি তোমরা কেউ না দেখে থাকো এখনও তাপ এবং তাপনার মধ্যে পার্থক্য তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ওটা আরেকবার দেখে নিবা তো এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমরা বলতেছি এক্সটার্নাল হিট ইন্টারনাল হিট এবং ওয়ার্ক ডান তো আমাদের সিস্টেম নিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই নাকি সিস্টেম নিয়ে এখন সমস্যা আছে আমার মনে হয় কোনো সমস্যা নেই এখন তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো আমরা ওই দিন তাপ এবং তাপনার মাঝে পার্থক্যটা কীভাবে নিরূপণ করছিলাম কীভাবে নিরূপণ করছিলাম আমরা বলছিলাম না যে এই বস্তুতে দুটো অণু আছে এবং এই বস্তু টেম্পারেচার হচ্ছে আমাদের চল্লিশ ডিগ্রি কী বলতো সেলসিয়াস এবং এখানে আরেকটা বস্তু আছে এবং এই বস্তু নাম দিলাম বি আর এটা দিছিলাম আমি কি বলতো কত দিনে এ এখানে বলছিলাম দুটো অণু আছে এর তাপমাত্রা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ডিগ্রি কী বলতো সেলসিয়াস আচ্ছা এবার কি হবে আমাদের জেনারেল কনসেপ্ট কি বলে যদি দুটো বস্তুকে আমরা তাপিয়ে সংস্পর্শে রাখি অর্থাৎ তাদেরকে যদি কন্ট্যাক্টে রাখি ওকে কন্ট্যাক্টে রাখি এই যে কন্ট্যাক্টে রাখি এটা হচ্ছে আমাদের এ বস্তু এটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো বি বস্তু যেহেতু এ বস্তুর তাপমাত্রা বেশি বি বস্তুর তাপমাত্রা কম সেহেতু অবশ্যই অবশ্যই তাপমাত্রা চলে যাবে কোথা থেকে কোথায় বলতো এ থেকে কাতে বলতো বিতে এবং কোনো একটা সিচুয়েশন আসবে যাতে করে এ এবং বি উভয়ে তাপীয় সমতায় আসে অর্থাৎ এ এবং বি এর তাপমাত্রা কী হয় বলতো সেম হয় যখন সেম হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে আমরা বলতেছি তাপীয় সমতা এখন এটাকে আমরা কীভাবে বাস্তবিক ফিলিংস দ্বারা গেস করছিলাম গত লেকচারে গত লেকচারে বলছিলাম যে আমাদের এটা এ এতে আছে দুটো অনু বিতে আছে কটা বলতো দুইটে আর আমাদের মনে বলা ছিল যে তাপ হচ্ছে আমাদের এক প্রকার শক্তি এবং তাপটা হচ্ছে আসলে তাপটা হচ্ছে আমাদের কী বলতো যে ওয়ে টু ট্রান্সফর্ম এনার্জি তাপটা হচ্ছে কীভাবে এনার্জিটা কনভার্ট হয়ে যাবে তার একটা রাস্তা শুধুমাত্র একটা রাস্তা সে রাস্তা বলে দিবে এই পাশে তাহলে আমরা এতটুকু কথা বলতে পারতেছি আর আমাদের ওই দিন কী ছিল বলতো তাপমাত্রা বলতে কী ছিল যে তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর বা কোনো একটা বস্তুতে আমাদের যতগুলো মলিকুল থাকবে সে সকল মলিকুলের অ্যাভারেজ এনার্জি কোনো একটা বস্তুতে যতগুলো মলিকুল থাকবে তাদের অ্যাভারেজ এনার্জিটাই ছিল আমাদের কি বলতো তাপমাত্রা তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি গেস করতে পারতেছি যে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার যে বস্তুটা আছে এখানে অ্যাভারেজ এনার্জি এই দুটো অণুর অ্যাভারেজ এনার্জি বেশি কার তুলনায় এই দুটো অণুর তুলনায় কারণ এখানে টেম্পারেচার কত বলতো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমি এত কথা বলতে পারি যখন আমি এই দুটো বস্তুকে তাপিয়ে সংস্পর্শে মানে একত্রে অ্যাডজয়েন অবস্থা রাখবো তখন তুমি একটু খেয়াল করে দেখো এই প্রাসেসটা আমি মনে করি আমার নেই জাস্ট গেস করার জন্য আমি বলতে পারি না এর তাপমাত্রা ছিল বেশি যার ফলে এই মলিকুলের বা এই অনুদয়ের অ্যাভারেজ এনার্জিটা কেমন থাকে বলতো অনেক বেশি কার তুলনায় বিয়ের তুলনায় তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এ অনুটা বিকে যখন বি অনু যখনকে হিট করবে এর অণু যখন বি এর অণুকে হিট করবে তাহলে আমরা মানে এখান থেকে বলতে পারি যে এ তাপমাত্রা বেশি যার ফলে এর অণুসমূহের অ্যাভারেজ গতিশক্তি বা অ্যাভারেজ এনার্জি আমি গতিশক্তি বলতেছি আবার এনার্জি বলতেছি আমরা আপাতত মনে করে নেই অ্যাভারেজ এনার্জি ওকে অ্যাভারেজ এনার্জি এর অ্যাভারেজ এনার্জি বেশি কার তুলনায় এর তুলনায় যার ফলে এই কম বেশি ওলা এনার্জিটা যখন কম ওলা এনার্জিকে হিট করবে তখন এর এনার্জিটা এর এনার্জি হারাবে আর এনার্জি কী হবে বলতো বৃদ্ধি পাবে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো ঠিক একইভাবে এ যখন আবার একে ধাক্কা দিবে তাহলে এর এনার্জি কমে যাবে এর এনার্জি কী হবে বলতো বেড়ে যাবে তাহলে কোনো একটা সময় এসে দেখা যাবে যে এর এদের এখানে চারটা মলিকুল আছে চারটা মলিকুলের সেম এনার্জি হয়ে গেছে তার মানে প্রত্যেকেরই এনার্জি কেমন হয়ে গেছে বলতো সমান হয়ে গেছে আর যখনই আমাদের এনার্জি সমান হয়ে যাচ্ছে অ্যাভারেজ এনার্জি এই চারটা মলিকুল এই সিস্টেমের এ এবং বি মিলে একটা সিস্টেম আমরা বলতেছি পৃথক পৃথক সিস্টেম ছিল যখন তাপীয় সমস্যা সংস্পর্শে অর্থাৎ আমরা যখন সেম প্লেসে নিয়ে আসছি তখন তাকে আমরা বল তখন আমরা বলতেছি কোন একটা সিচুয়েশনে এসে এদের মাঝে অ্যাভারেজ
এই কলিশন বা এই ওয়েটাই হচ্ছে আমাদের কি বলতো হিট ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো ওকে তাহলে আমরা এখন আলোচনা করব এক্সটার্নাল হিট নিয়ে এক্সটার্নাল হিট দ্বারা তুমি মনে হয় বুঝতে পারতেছো এক্সটার্নাল হিট এটা হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল জানো তো বাহ্যিক কি বলতো বাহ্যিক বাহ্যিক হিট বলতে আমাদের তাপ তাহলে বাহ্যিক তাপ বা এক্সটার্নাল হিট আসলে আদৌ কি তারপরে আমাদের এখানে থাকতেছে ইন্টারনাল হিট অথবা এটাকে আমরা শর্টকে বলবো অভ্যন্তরীণ অভ্যন্ত ঋণ শক্তি অথবা অভ্যন্তরীণ তাপ ওকে আর আমাদের আছে ওয়ার্ক ডান ওয়ার্ক ডান বলতে আমাদের কৃত কাজ কৃত কাজ আসলে কৃত কাজটা আবার কি আমরা তিনটা বিষয়বস্তু অর্থাৎ তিনটে কনসেপ্ট নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করব এখন তোমাকে আমি বাহ্যিক তাপ এটা একটু বোঝাই আমরা যেহেতু থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে আলোচনা করতেছি আমরা এই সিচুয়েশনে আমরা একটা থার্মোডাইনামিক্যাল সিস্টেম আলোচনা করব থার্মোডাইনামিক্যাল সিস্টেম এখন থার্মোডাইনামিক্যাল সিস্টেমটা কেমন হবে একটু খেয়াল করে দেখো আমি মনে করে নিলাম যে আমাদের এইটা হচ্ছে একটা সিলিন্ডার ওকে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কী বলতো সিলিন্ডার এবং এই সিলিন্ডারটা হচ্ছে আমাদের থার্মোডাইনামিক্যাল এই সিলিন্ডারটা হচ্ছে দেখো এই সিলিন্ডারটা হচ্ছে আমাদের থার্মোডাইনামিক্যাল সিস্টেম ওকে সিস্টেম নিয়ে তো সমস্যা নেই এটা হচ্ছে আমাদের থার্মোডাইনামিক্যাল সিস্টেম মানে তাপগতিবিদ্যা আমি ব্যবহার করব এই সিস্টেমটাকে তাপগতিবিদ্যার কোনো একটা পরীক্ষণের জন্য এখানে আমি চুজ করতেছি দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের একটা থার্মোডাইনামিক্যাল কি বলতো সিস্টেম এখন একটু খেয়াল করে দেখো তো আমি মনে হয় একটা কাজ করতে পারি কীরকম কাজ এই সিস্টেমে অর্থাৎ এই সিলিন্ডারে আমি একটা পিস্টন লাগাই দিছি এই তো পিস্টন এটাকে বলতেছি আমি পিস্টন একটা এখন পিস্টন বিষয়টা কি এটা মনে হয় তুমি বুঝতে পারো নাই তো তোমাদের সিস্টেম এবং পিস্টন বোঝানোর জন্য সুন্দর একটা উদাহরণ আছে একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এটা হচ্ছে পুরো সিস্টেম ওকে এটা হচ্ছে পুরো সিস্টেম যে যেখানে এরকম ছিল অর্থাৎ সিলিন্ডার এবং পিস্টন মিলে যেরকম আমি বলছিলাম যে পুরো সিস্টেম সেখানেও এখানে পুরো সিস্টেম ওকে এই সিস্টেমের আশেপাশটা হচ্ছে পরিবেশ এই যে পরিবেশ এটা হচ্ছে আমাদের পরিবেশ ঠিক এখানেও সিস্টেম সিস্টেম সিস্টেমের আশেপাশে হচ্ছে আমাদের কী বলতো পরিবেশ এবার এটা হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডার এটা হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডার এবং এই খাপাটা যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের পিস্টন এবং আমরা যে সকল পিস্টন এখানে ইউজ করব সে সকল পিস্টন অবশ্যই অবশ্যই হবে আমাদের ফ্র্যাকশন লেস অর্থাৎ আমাদের যত প্রকার আমরা পিস্টন ইউজ করব এখানে বা ব্যবহার করব সবগুলো হবে আমাদের ঘর্ষণবিহীন আচ্ছা যদি এমনটা হয়ে যায় তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো তুমি তোমার চিন্তা ভাবনা দিয়ে একটু বলো তো যদি আমাদের এই পিস্টনটা ঘর্ষণবিহীন হয় এখানে এটা পিস্টন আর এখানে এটা আমাদের কি বলতো সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারে এই পিস্টনটা যদি আমাদের ঘর্ষণবিহীন হয় তাহলে তুমি কি বলবো বলো তো যদি এমনটা হয়ে যায় গ্লাসের ভিতর এই গ্লাসের ভিতর যত প্রকার অণু আছে সাপোজ মনে করলাম এই গ্লা গ্লাসের ভিতর আমি আসি এই গ্লাসের ভিতর আমি আর উপর যে সারফেসটা আছে অর্থাৎ পরিবেশ এই পরিবেশে আসে তোমাদের ভাবি আচ্ছা যদি এমনটা হয়ে যায় তোমার পরিবেশে তো ভাবি আছে তোমার ভাবি বসে বল প্রয়োগ করতেছে আবার আমিও গ্লাসের ভিতর থেকে বল প্রয়োগ করতেছি আমার বল যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে এই পিস্টনটা কোন দিকে উপর দিকে কোন দিকে উঠবে অবশ্যই উপর দিকে আর যখনই উপর দিকে উঠতেছে একটু খেয়াল করে দেখো মানে সুন্দর একটা কনসেপ্ট চলে আসছে কিন্তু আমি বল প্রয়োগ করতেছি কোন দিকে গ্লাসের ভিতর থেকে উপর দিকে ওকে আমি বল প্রয়োগ করতেছি গ্লাসের ভিতর থেকে কোন দিকে উপর দিকে পিস্টনটা উঠতেছে কোন দিকে উপর দিকে তাহলে বল প্রয়োগ করতেছি আবার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ হচ্ছে আমি বলতে পারি না যে এই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সিস্টেম নিজে কাজ করতেছে বল প্রয়োগ করতেছি বল প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে বলতো স্বর্ণ হচ্ছে অভিয়াসলি আমি বলতে পারি সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে আমাদের বলতো কাজ হচ্ছে এখানে আরও একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো আমাদের যখন সিস্টেমটা ওই সিস্টেমটা এই পিস্ট সিস্টেমের পিস্টেমটা এখান থেকে যখন আমাদের এখানে চলে আসতে তখন আমরা বলতেছি আয়তনে পরিবর্তন হচ্ছে আয়তনে পরিবর্তন হওয়া মানে কি স্বর্ণে পরিবর্তন হওয়া নয় হ্যাঁ স্বর্ণে পরিবর্তন হওয়া তেমন আয়তনে পরিবর্তন হওয়া যে কথা স্বর্ণে পরিবর্তন হওয়া ঠিক সেম কথাই আর কি কিন্তু আমরা বলতে পারি এখানে যে যেহেতু স্বর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে অবশ্যই অবশ্যই কী হচ্ছে বলতো কাজ হচ্ছে ওকে তাহলে এবার যদি ব্যাপারটা রিভার্স হয়ে যায় অর্থাৎ আমি যেরকম গ্লাসের ভিতর ছিলাম এবার তোমার ভাবি বল প্রয়োগ করতেছে এবার কোন কোথা থেকে উপর থেকে এসেছে উপর থেকে বল প্রয়োগ করতেছে করতেছে নিচের দিকে আমি বল প্রয়োগ করতেছি নিচ থেকে কোন দিকে উপরের দিকে কিন্তু আমি কয়েকদিন থেকে না খাওয়া অবস্থায় আসি সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে আমার বল কমে গেছে তোমার ভাবির বলটা বেড়ে বেড়ে গেছে তাহলে কী হবে এখান থেকে পিস্টনটা কোন দিকে ধাবিত হবে নিচের দিকে ধাবিত হবে এবার একটু খেয়াল করে দেখো আমি বল প্রয়োগ করতেছি এদিকে আমার বল কম তোমার ভাবি বল প্রয়োগ করতেছে তার বিপরীত দিকে আমার বিপরীত দিকে তোমার ভাবির বল বেশি সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি না রেজাল্টেন্ট বল বা লব্ধি বলটা ক্রিয়া করবে
আর যদি পিস্টনটা নিচের দিকে ধাবিত হয় নিচের দিকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কে ওই সেই তোমার ভাবি অর্থাৎ সেই পরিবেশটা সেই পরিপার্শ্ব পরিবেশ্য কাজ করতেছে কার উপর সিস্টেমের উপর তাহলে আমরা বলতে পারি পিস্টন যখন উপর দিকে ধাবিত হবে তখন সিস্টেম নিজে কাজ করবে আর যখন পিস্টনটা নিচের দিকে ধাবিত হবে তখন সিস্টেমের উপর কাজ করবে কে পরিপার্শ্ব এই যে আমরা কাজটা বলতেছি এই কাজটাকে আমরা বলতেছি কৃত কাজ তো কৃত কাজের ব্যাপারটা কি এটা মনে হয় তোমাদের আর সমস্যা নেই ওকে তো আমরা এবার একটু অন্য চিন্তা ভাবনা আসবো আর কি আমরা বাস্তবিক বিষয়গুলো খেয়াল করছি এবার একটু দেখো তো এখানে আমরা কি বলি এখানে আমি মনে করে নিলাম যে আমি এখানে একটা মোমবাতি জ্বালাই দিলাম কি বাতি জ্বালাই দিলাম বলো তো মোমবাতি জ্বালাই দিলাম আচ্ছা মোমবাতি জ্বালাই দেওয়ার পর আমাদের অবস্থা কী হবে সিচুয়েশন কী হবে একটু তুমি গেস করতো তুমি বলবা না আর তার আগে আমি মনে করে নিলাম যে এই যে পিস্টনটা এখানে অবস্থান করতেছে এইখানকার যে আয়তনটা অর্থাৎ এই আয়তনটাকে আমি বলতেছি ভি ওয়ান ওকে আর এখানে এই পিস্ট সিস্টেমের ভিতর অর্থাৎ এই সিলিন্ডারের ভিতর অসংখ্য পরিমাণ গ্যাসের অণু আছে কিসের অণু মনে করে নিলাম বলো তো গ্যাসের অণু একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা গ্যাসের অণু আছে আমি আমি এবার এই মোমবাতি জ্বালাই দিলাম মোমবাতি জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মনে হয় বুঝতে পারতেছ যে ভাই মোমবাতি জ্বালাইলে সঙ্গে সঙ্গে কী দেওয়া হবে বলতো তাপ দেওয়া হয়ে যাবে তার মানে মোমবাতি জ্বালাচ্ছি মোমবাতি জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে এই মোমবাতির তাপটা এই যে সিস্টেমের যে ওয়ালটা আছে এই ওয়ালটা আছে আমাদের পরিবাহী মেটাল দ্বারা তৈরি যা ফলে আমি বলতে পারি না যে এই মোমবাতির তাপটা প্রথমে গ্রহণ করবে এই সিস্টেমের ওয়ালটা এই ওয়ালটা গ্রহণ করার পর এই ওয়ালটা আবার তাপটা ছেড়ে দিবে সেই তাপটা গ্রহণ করবে কি আবার এখানকার যে অণুগুলেন আছে অর্থাৎ গ্যাসীয় যে অণু আছে এই গ্যাসীয় অণুসমূহ গ্রহণ করবে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো এভাবে অনবরত তাপ দিতেই থাকলে আমাদের গ্যাসীয় অণুসমূহের তাপটা বেড়ে যাবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই তাপ বেড়ে যাবে তাহলে আমি বলতে পারি না এখান থেকে একটু খেয়াল করে দেখো তো এই যে আমি তাপটা দিচ্ছি এই যে পরিবেশ থেকে যে তাপটা দিচ্ছি অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে যে তাপটা দিচ্ছি এই তাপটাকে আমরা বলতেছি এই তাপটা তাপটাকে আমি বলতেছি বাহ্যিক তাপ কি তাপ বাহ্যিক তাপ এবার এই বাহ্যিক তাপটা যখন আমি এই সিস্টেমে দিচ্ছি তখন সিস্টেম আবার এই সিস্টেমে যে ওয়ালটা আছে ওয়ালটা আবার কাকে দিচ্ছে বলতো এই অণুসমূহকে দিচ্ছে এই অণুসমূহ কি কী দিচ্ছে বলতো তাপ দিচ্ছে এই অণুসমূহকে যে তাপটা দিচ্ছে এই তাপটাকে বলবো আমরা কি বলতো অভ্যন্তরীণ তাপ ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো অণুসমূহকে যে তাপটা দিবে সেই তাপটাকে বলবো আমরা অভ্যন্তরীণ তাপ এবার একটু খেয়াল করে দেখো তো অণুসমূহ যখন তাপটা গ্রহণ করলো তখন ওই তাপটা কিসে রূপান্তর করতেছে শক্তিতে কেন যে যখন এই তাপটা এই তাপটা এই মোমবাতি তাপটা যখন এই ওয়াল নিল ওয়াল থেকে যখন অণুতে গেল তখন এই অণুর অ্যাভারেজ এনার্জি অ্যাভারেজ এনার্জি তাপ তাপটা যখনই বেড়ে গেল তাপটা যখন বেড়ে যাবে তার অ্যাভারেজ এনার্জিটা বেড়ে যাবে আর অ্যাভারেজ এনার্জি যখন বেড়ে যাবে তখন এই অণু এই অণুকে যখন যে হারে ধাক্কা দিছিল পূর্বে তাপ প্রয়োগ করার পূর্বে যে হারে ধাক্কা দিছিল তাপ প্রয়োগ করার পরে কিন্তু বিকট আকারে ধাক্কা দিবে যত বেশি তাপ তাপ প্রয়োগ করবো তত বেশি বিকট বিকট আকারে ধাক্কা দিবে তাহলে বল বুঝতে পারতিস না যত তাপ প্রয়োগ করতেছি অ্যাভারেজ এনার্জি অণুসমূহের অ্যাভারেজ এনার্জি তত বেশি কী বলতো বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমরা এত কথা বলতেই পারি আমরা যখন হিট দিব হিট আমরা যখন হিট দিচ্ছি এই হিটটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো এই হিটটা হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল হিট এক্সটার্নাল হিট যখন আমি এটা সিস্টেমে এক্সটার্নাল হিট দিচ্ছি তখন এই হিটটে রূপান্তর হচ্ছে কিসে রূপান্তর হচ্ছে ইন্টারনাল কিছু একটাই এই যে এই হিটটা নিচে কে এই যে অভ্যন্তর অভ্যন্তর ওকে এই অর্থাৎ ইন্টারনাল কিছু একটাই কিছু একটা বলতে কি ইন্টারনাল হিটে রূপান্তর হচ্ছে ইন্টারনাল হিটে এই ইন্টারনাল হিট বা অভ্যন্তরীণ হিটে আবার রূপান্তর হচ্ছে কাতে বলতো এনার্জিতে এনার্জিতে বুঝতে পারছো নাকি বুঝতে পারো নাই হ্যাঁ অবশ্যই তো এক্সটার্নাল হিট যখন বাইরে থেকে হিট দিচ্ছি এই হিটটা যখন আমি সিস্টেমে দিচ্ছি সিস্টেম গ্রহণ করতেছে তার মানে তখন ওই হিটে হয়ে গেল কাতে বলতো ইন্টারনাল হিটে এবার এই ইন্টারনাল হিটে আবার রূপান্তর করতেছে শক্তিতে আমরা বলি নেই যে হিট হচ্ছে আমাদের ওয়ে টু ট্রান্সফর্ম এনার্জি এনার্জি কীভাবে কনভার্ট হবে এইটা প্রকাশ করবে আমাদের কী বলতো হিট ওকে তাহলে এই এনার্জি আবার আমরা তাত্ত্বিকভাবে বলতে পারি যে এনার্জি হচ্ছে আবার দুই প্রকার একটু খেয়াল করে দেখো একটাকে বলতেছি যে একটাকে বলতেছি আমরা গতিশক্তি আরেকটাকে বলতেছি আমরা কি বলতো স্থিতি শক্তি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের গতিশক্তি এটা কি বলতো স্থিতি শক্তি ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো তাহলে আমরা এখান থেকে কমেন্ট করতে পারি যে ভাই আমাদের ইন্টারনাল যে হিটটা আছে অর্থাৎ ইন্টারনাল হিটটে রূপান্তর হচ্ছে এনার্জিতে এই এনার্জিটাকে আমরা বলবো ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি ইন্টারনাল কি বলতো এনার্জি তাহলে আমি বলতে পারি যে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি এই তো ওই অভ্যন্তরীণ শক্তি এই তো অভ্যন্তরীণ তাপ বা
स्थिति शक्ति एन स्थिति शक्ति गति शक्ति इंडिकेट कर बुझते हैं एब एक ख्याल कर देखो तो अभ्यंतरण शक्ति आस अभ्यंतर शक्ति गति शक्ति चले आसि जख ही हिट प्रदान करते अणुसमूह एभारेज टेम एभारेज एनार्जी बेड़े जा एनार्जी बेड़े जाभारेज एनार्जी और एभारेज एनार्जी अणुसमूह एभारेज एनार्जी बाढ़ा मान कि तापम्रा परिवर्तन हवा तरह एखान के आो कथा बोलते परि जो भाई अभ्यंतरण शक्ति मान अभ्यंतरण शक्तर अभ्यंतरण शक्तर परिवर्तन हवा मान तापम्रा परिवर्तन हवा तापम्रार कि बोल तो परिवर्तन हवा तापम्रार परिवर्तन परिवर्तन और बोले नहीं बाह्यिक जो हमें ताप प्रयोग करते सिसटेमे तक यूसमूह एवारेज एनार्जी मैं एनार्जी बाढ़ते और एनार्जी जत बेस प्रयोग करब मैं जत बेस हिट प्रयोग करब यम जो बेसि हिट प्रयोग करब तर एवारेज एनार्जी तत बेसि बाढ़ एवारेज एनार्जी जो बेसि बाढ़ तेसि तरह तापम्रा कि बोल तो बाढ़वर्तन है यो बोलते पर दाबी करते ही तो अभ्यंतरण शक्ति मान अभ्यंतरण शक्ति बाढ़ा अथवा कमा मान तापम्रा बाढ़ा अथवा कि बोल तो कमा अभ्यंतरण शक्ति बाढ़ तापम्रा बाढ़ अभ्यंतरण शक्ति कमे गले तापम्रा कमे जाए अभ्यंतरण शक्तर माध्यम से हमारे क्या पाठ होता है बोलो दूटे पाठ एक हमारे गति शक्ति आटे बोल तो स्थिति शक्ति एन कोश्चन हो गति शक्ति की इंडिकेट करते स्थिति शक्ति इंडिकेट करते एक तुम ख्याल कर देखो तो जखनी हमें ये सिसटेम हिट दिशी अनुसमूह गति शक्ति बेड़े जा अच्छा अनुसमूह गति शक्ति बाढ़ा मैं कि एवारेज टेम एवारेज एनार्जी बाढ़ा एवारेज एनार्जी जख ही बाढ़ तक गति शक्ति इंडिकेट कर तापम्रा परिवर्तन तापम्रार परिवर्तन वो जो लिखी जभ्य शक्ति मान तापम्रा परिवर्तन क्योंकि शुद्ध तापम्रा परिवर्तन ना और किस आज एक ख्याल करते तापम्रा कि बोल तो परिवर्तन परिवर्तन क्योंकि मन कोई नहीं गैस क्षेत्र में मन कोई नहीं शुद्ध मात्र तापम्रा परिवर्तन और स्त्री शक्ति मान कि एक ख्याल कर देखो स्त्री शक्ति मान है कि अच्छा एक ख्याल कर देखो तो जो तापम्रा प्रयोग कर देखो ये एक ख्याल कर देखो यस्टेमे जो हमें तापम्रा प्रयोग करी नहीं सिसटेम जो हमें तापम्रा प्रयोग करी नहीं तक कि तक एक ख्याल कर देखो एर अनुसमूह गति शक्ति एक निर्दिष्ट पर्याय जो हमें तापम्रा प्रयोग करते तक एर अनुसमूह गति शक्ति बेड़े गे जखनी गति शक्ति बाढ़ तुम बुझते पातेसोना जख ही गति शक्ति अनुसमूह बाढ़ तक ये अणुटा देवाले से प्रचुर परमाण बले आघात कर प्रचुर परमाणे बले आघात कर आर ये अणुटे देवाले से प्रचुर परमाण हिट कर दे मैं ताप बल प्रयोग करें एखे बल प्रयोग करें एखे अणुटे बल प्रयोग करते प्रत्येक अणु ये प्राचीर आ पिस्टन आई पिस्टने गायर ऊपर की बोल तो बल प्रयोग करते पिस्टने गायर ऊपर जो बल प्रयोग करें तुम एक बार एक ख्याल कर देखो तो पिस्टन की वोने थको ना कारण पिस्टन घर्षण विहीन तेल पिस्टन का कथा जाए पिस्टन तरह के एक उपरे जाए मन कर लम जान आस जीतु भि ओन आयतन छो एखे तेल एखे जो आयतन है से अवश्य भि ओन है ना भि ओन के भिन्न किसू है नाम दिल कि भिटू तेल बोलते परि ये बल प्रयोग कर फले सिसटेम जो सिली पिस्टन छो पिस्टन भि ओन थे कतटुकू आसते बोलो भिटू आससे हमें बोलते पर आयतने परिवर्तन होने कीसर परिवर्तन हो आयतने परिवर्तन हो आयतने परिवर्तन हवा मान कि आयतने परिवर्तन हवा मान हमारे स्मरण हवा और तुम्हें बुझते पातेस बल प्रयोग करते बलो लगते देखो बल प्रयोग करते एफ बल प्रयोग करते को दिखे ऊपर दिखे स्मरण हमारे एक्स को दिखे ऊपर दिखे तेल बोलते पर यतटुकू स्मरण जो एक निर्दिष्ट पर क्ज कर लगे ये क्जट कर लो क्या ये क्जट करते किऊपरण ताप्ट दिशी किऊपरण सिसटेम जो ताप्ट दिशी सिसटेमे किऊपरण ताप दवार फले तापटार किस अंश व्यय हो गो अभ्यंतरण क्जे कि क्या बोल तो अभ्यंतरण क्जे जाते वार्क डान और अवशिष्ट जो ताप्ट थो अवशिष्ट ताप्ट क्यी कर अवशिष्ट ताप्ट कि बोल तो से ही अवशिष्ट ताप्ट अभ्यंतरण शक्ति व्यय क्या लागे कि व्यय बोल तो अभ्यंतरण शक्ति ओके अभ्यंतरण शक्ति एक्सटार्नल की बोल तो एनार्जी वैक्सीनल हिट एन अभ्यंतरण शक्ति के बारे भाग करी कि एक गति शक्ति कि बोल तो स्थिति शक्ति एबार एक ख्याल कर देखो तो गति शक्ति कि बोल तो स्थिति शक्ति एक ख्याल कर देखो तो एखे किऊपरण ताप दवार फले पिस्टन एखान कथा बोल तो अर्थात भि टू वन भि टू ते चले जाए अच्छा भि ओन भि टू ते गले कि है आगे अणुसमूह खूब काछाची छो कारण ये अवस्थान मैं ये जो अवस्थान जतटुकू जगह से जगह कम कम जैगे देखो इन्हें कम जैगा क्योंकि पिस्टन जो हमारे एखान एखने चले जाए तक एर मजे जैगा कम अनुशोकर मजे जैगा कम हो जाए अनेक बड़ो हो जाए ना तो आगे छो अणु खूब काछाची एन अणुटे केमन है बन्यस्त कर देखले देखते हम कम है एक् जो जैगा बेड़े गलो तो मैं अनुसमूह अवस्थान है यही रकम तुम्हें एक ख्याल कर देखो तो 
সুন্দর কনসেপ্ট থেকে তোমাদের ক্লাস নাইন টেন এইট পর্যন্ত জানা আছে যে আন্তঃনবিক শক্তি ব্যাপারটা এবার আমি বলতে পারি না যে প্রত্যেকটা অনুর জায়গা যেহেতু বেড়ে গেছে দূরত্ব যেহেতু বেড়ে গেছে তার মানে অবশ্যই অবশ্যই দূরত্ব বাড়া মানে কিন ইন্ডিকেট করে বলতো দূরত্ব বাড়তেছে তার মানে আমি বলতে পারি না দূরত্ব বাড়া মানে হচ্ছে আমাদের স্থিতি শক্তি বেড়ে গেছে কি শক্তি স্থিতি শক্তি এখন স্থিতি শক্তি বাড়লে আমাদের কি সমস্যাটা হয় অনুসমূহ আগে ছিল খুব কাছাকাছি খুব কাছাকাছি তোমরা জানো মানে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে অনুসমূহ থাকে কেমন খুব কাছাকাছি এবং তাদের আন্তঃনবিক যে দূরত্বটা এই আন্তঃনবিক দূরত্বটা খুব কম হয় আন্তঃনবিক দূরত্ব কম বিধায় তাদের মাঝে আকর্ষণ বল অনেক বেশি হয় অর্থাৎ আন্তঃনবিক শক্তির অনেক বেশি হয় যার ফলে আমরা তাদেরকে বলতেছি যে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে অনুসমূহ খুব কাছাকাছি সন্নিবেশিত অবস্থা থাকে তাহলে এবার যদি এই কঠিন পদার্থকে আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলে আমরা বলতে পারি না যে কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে এই কঠিন পদার্থের অনুসমূহ একটু বিক্ষিপ্তভাবে দূরে দূরে অবস্থান করে যার ফলে কঠিন থেকে এই পদার্থটা হয়ে যায় তরল বা লিকুইড এবার যদি এই তরল পদার্থকে আমি তাপ প্রয়োগ করি যেমন পানিকে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করি তুমি বলবো না যে এদের মাঝে আন্তঃনবিক যে বলটা এই বলটা কমে যায় অর্থাৎ এদের অনুসমূহের আন্তঃনবিক দূরত্বের পরিমাণটা কেমন হয়ে যায় বেড়ে যায় যে বেড়ে গেছে এখানে যা আমরা এটাকে বলতেছি গ্যাসীয় আর আমাদের আর একটা অবস্থা আছে বা স্টেট একটা আছে পদার্থের সেটাকে আমরা বলতেছি আবার যদি আমি গ্যাস সমূহকে উচ্চ তাপমাত্রায় তাপ প্রয়োগ করি সেক্ষেত্রে গ্যাস সমূহ কনভার্ট হয়ে বা রূপান্তর হয়ে বা স্টেট চেঞ্জ করে হয়ে যাবে কোনো অবস্থা বলতো প্লাজমা অবস্থায় যেহেতু আমাদের এখানে প্লাজমা অবস্থা নিয়ে আমরা ইন্টারেস্ট নই তাহলে আমরা মনে করে নিবো যে আমাদের তাপটা সীমাবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র সলিড সলিড থেকে লিকুইড লিকুইড থেকে কি বলতো গ্যাস তাহলে বুঝতে পারতেছি অনুসময়ের মাঝে আন্তঃনবিক দূরত্ব অর্থাৎ ডিস্টেন্স যত বেশি বাড়বে তত বেশি তার আন্তঃনবিক শক্তি কি হয়ে যাবে বলতো কমে যাবে আর আন্তঃনবিক শক্তি যখনই কমে যাবে তখন ওই পদার্থটা বা ওই বস্তুটা তার স্টেট চেঞ্জ করবে বা অবস্থা চেঞ্জ করবে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো তো আমি যখনই তাপ প্রয়োগ করতেছি তাপ প্রয়োগ করার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তার মাঝে যে অনুসমের মাঝে যে আন্তঃনবিক দূরত্বটা এই দূরত্বটা কী হয়ে গেল বলতো বেড়ে গেল যখনই বেড়ে যাচ্ছে আমি বলতে পারি না যে এই গ্যাসটা একটা স্টেট চেঞ্জ করার কথা যেহেতু আমরা এখানে শুধুমাত্র সলিড লিকুইড এবং গ্যাস নিয়ে আলোচনা করব সেহেতু আমরা মনে করে নিব এই গ্যাসটা কোনোভাবেই কনভার্ট হবে না কোথায় প্লাজমা ঠিক ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো তাহলে আমরা বলতে পারি যে পদার্থের ক্ষেত্রে বা এই এই ক্ষেত্রে বা এই ক্ষেত্রে আমাদের তাপ প্রয়োগ করলে যদি বস্তুর কি হয় বলতো অভ্যন্তর শক্তি পরিবর্তন হবে এবং অভ্যন্তর শক্তি পরিবর্তন হয় কটা ভাগে ভাগ হবে দুটো ভাবে একটা হচ্ছে আমাদের গতিশক্তি এটা কি বলতো স্থিতি শক্তি গতিশক্তি আমাদের ইন্ডিকেট করবে গতিশক্তি ইন্ডিকেট করবে গতিশক্তি ইন্ডিকেট করবে আমাদের কি বলতো অ্যাভারেজ এনার্জি তাই তো এই যে গতিশক্তি যত বেশি হবে তত বেশি তারা পরস্পরকে হিট করবে আর যত বেশি পরস্পরকে হিট করবে তাদের মাঝে অ্যাভারেজ এনার্জির মানটা কেমন হবে বেশি হয়ে যাবে আর অ্যাভারেজ এনার্জি যখন বেশি হয়ে যাবে তখন তাপমাত্রা বেশি হয়ে যাবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমার আমরা যে যে পরিমাণ একটা সিস্টেমে তাপ প্রয়োগ করতেছি এই তাপটা হচ্ছে আমাদের বাহ্যিক তাপ কেমন তাপ বাহ্যিক তাপ এই বাহ্যিক তাপ প্রয়োগ করার ফলে একটা সিস্টেমে ওই তাপটা দুইটা ভাগে বা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ হয়ে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা সিস্টেমে দেখো তো কোনো একটা সিস্টেমে তাপ প্রয়োগ করলে কোনো একটা সিস্টেমে তাপ প্রয়োগ করলাম এই তাপটা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ হয়ে গেল একটা কম্পোনেন্ট কাজে লাগতেছে আমাদের অভ্যন্তরীণ অভ্যন তরীন শক্তি আর এই অভ্যন্তরীণ শক্তি থেকে কটা পোর্শন আছে দুইটা কম্পোনেন্ট কটা বার দুইটা একটা গতি শক্তি একটা হচ্ছে গতি একটা কি বলতো স্থিতি অর্থাৎ একটা গতি একটা কি বলতো স্থিতি আর একটা পার্ট আছে যেটা যেটা কি হয় বলতো এই সিস্টেম সিস্টেমের পিস্টনটা এখান থেকে এখানে ছিল এখান থেকে এখানে যাচ্ছে তার মানে আমি বলতে পারি না যে অবশ্যই অবশ্যই এই সিস্টেমের যে অনুগুলো আছে এই অনুগুলো বল প্রয়োগ করতেছে কাকে পিস্টনটাকে যার ফলে পিস্টনটা স্মরণ হচ্ছে উপরের দিকে যেহেতু বল প্রয়োগ করলে স্মরণ করতেছে তার মানে আমি বলতে পারি ওই তাপটাই ব্যয় ব্যয় হচ্ছে আমাদের একটা কাজ করতে কি কাজ কী করতে কাজ করতে তার মানে আমি বলতে পারি যে আসলে তাপ ইজ ইকুয়াল টু অভ্যন্তরীণ শক্তি প্লাস কি বলতো কাজ তাহলে আমি আরও কথা বলতে পারি যে তাপ এভাবে লিখবো আর কি তাপ ইজ ইকুয়াল টু অভ্যন্তরীণ শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি প্লাস কি বলতো কাজ ওকে এটাকে আমরা বলতেছি ক্লোসিয়াসের মতবাদ কিসের মতবাদ ক্লোসিয়াসের মতবাদ ক্লোসিয়াস এভাবে বলতেছে এটাকে বলতেছি আমরা তাপ গতিবিদের প্রথম সূত্র আর কি তোমরা যদি ওই সময় জন্মগ্রহণ করতে তোমরাও আজকে হয়তো বা ক্লোসিয়াসের মতো কোনো একটা বিবৃতি দিয়ে দিতে আর কি তো আমরা কিভাবে বলবো যে কোনো একটা সিস্টেমে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলে ওই তাপটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে একটা ভাগে একটা ভাগ রূপান্তর হবে ওই সিস্টেমের অভ্যন্তরী
টু শক্তি না কিন্তু জাস্ট শক্তিগুলো আমরা যোগ করতেছি যেখান থেকে পাচ্ছি ডান সাইডে পাচ্ছি শক্তি বাম সাইডে কি পাচ্ছি শক্তি শক্তি ব্যক্তিত্ব অন্য কিছু আছে নাকি না এই কথাটা বলতেছে যে শক্তি শক্তি এই শক্তিটা আমি দিলাম আর এটি কি বলতো পেলাম এই শক্তিটা কী পাইলাম কি করলাম বলতো পেলাম তার মানে আমি একটা সিস্টেমে যতটুকু শক্তি দিব ততটুকুই শক্তি পাবো বুঝতে পারছো নাকি বুঝতে পারো নাই এই কথাটা বলতেছে জুল বিজ্ঞানী জুল বলতেছে কোন সিস্টেমে যতটুকু তাপ দেওয়া হয় এই যে যে শক্তি বলতে আমাদের তাপ তো নাকি আমরা মনে করে নিলাম এই শক্তিটা হচ্ছে আমাদের তাপ তাপ ওকে এটা তাপ আর শক্তি বলতেই তো আমি বলতে পারি শক্তি কাজ তাপ একই কথা একলেন জিনিস তা তাপ ইজ ইকুয়াল টু এই শক্তির জায়গাতে আমি লিখলাম আমি কাজ এই তো কাজ তাহলে এই তাপটা আমি একটা সিস্টেমে দিলাম এই তাপটা আমি একটা সিস্টেমে দিলাম সিস্টেমে তাপ দেওয়ার ফলে আমি এটা কী পাবো বলো তো কাজ পাবো এখান থেকে একটু খেয়াল করে দেখো তাপ এবং কাজের মাঝে সম্পর্কটা আছে লিনিয়ার মানে সমানুপাতিক তাহলে আমি যত পরিমাণ সিস্টেমে তাপ দিব তত পরিমাণ সিস্টেম থেকে কী পাবো বলো তো কাজ পাবো এই জন্য জুল বলতেছে কোনো একটা সিস্টেমে তাপ যতটুকু সরবরাহ করা হবে কাজ হবে ঠিক ততটুকু তার মানে তাপ এবং কাজ পরস্পর সাপেক্ষে কী বলতো সমানুপাতিক এই সমানুপাতিক কথা বলছে বিজ্ঞানী জুল আর আমাদের কলোসিয়াসের মতামত হচ্ছে যে কোনো সিস্টেমে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করি তাহলে ওই তাপটা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ হবে এটা হবে আমাদের তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যয় রূপ রূপান্তর হবে বা ব্যয় হবে আর একটা হবে কী বলতো সেই সিস্টেম দ্বারা কাজ করবে অথবা সিস্টেমের উপর কাজ করবে কারণ সিস্টেম দ্বারা কাজ মনে হয় বুঝতে পারছো সিস্টেমের উপর বুঝতে পারো নাই সিস্টেমের উপর বলতে হচ্ছে পরিবেশ যদি সিস্টেমের উপর কাজ করে এই তো এবার একটু আসো অন্য কোথায় তো আমরা এ পর্যন্ত মনে এতটুকু কথা বলতেই পারি যত সকল এক্সপেরিমেন্ট করলাম এখান থেকে মানে যত প্রকার অনুসন্ধান করলাম এখান থেকে আমাদের এতটুকু কথা মানে বের হয়ে আসে যে আমরা একটা কোনো সিস্টেমে যদি তাপ প্রয়োগ করি ওকে কোনো একটা সিস্টেমে তাপ প্রয়োগ করলাম এই তাপটা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ হয়ে যাবে তাই তো একটা হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি আর অভ্যন্তরীণ শক্তি বুঝতে পারতেছো অভ্যন্তরীণ শক্তি আর একটা হচ্ছে আমাদের কী বলতো কৃত কাজ কৃত কাজ এখন কাজটা সিস্টেমে করতে পারে আবার পরিবেশও সিস্টেমের উপর করতে পারে আর তোমাদের মনে হয় বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে দেখাইছিলাম আমরা দেখছিলাম যে অভ্যন্তরীণ যে শক্তি হবে অভ্যন্তরীণ শক্তির যে পরিবর্তন হবে এই শক্তি পরিবর্তন হবে আবার দুটো স্টেটে মানে দুটো সিস্টেমে কী কী দুটো পর্যায়ে একটা হচ্ছে আমাদের গতিশক্তি পরিবর্তন হবে তাই তো আর একটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো ইসিদি শক্তি আর গতিশক্তি যেটা ইন্ডিকেট করে দেখো গতিশক্তি যেটা ইন্ডিকেট করে সেটা হচ্ছে আমাদের কিসের বলতো গতিশক্তি আমাদের ইন্ডিকেট করতেছে শুধুমাত্র টেম্পারেচারের পরিবর্তন গতি শক্তি বা ইকে আমাদের ইন্ডিকেট করে ইন্ডিকেট ওকে গতি শক্তি পরিবর্তন হওয়া আমাদের হওয়া মানেই আমাদের টেম্পারেচারের পরিবর্তন হওয়া কিসের পরিবর্তন টেম্পারেচারের পরিবর্তন হওয়া ওকে আর আমাদের স্থিতি শক্তি বা বিভব শক্তির পরিবর্তন হওয়া আমার মানেই আমাদের বা ইন্ডিকেট করতেছে আমাদের কি ইন্ডিকেট করতেছে বলতো স্টেট সেন্স সেন্স অফ স্টেট অথবা স্টেট সেন্স ওকে স্টেট সেন্স ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো তাহলে স্টেট সেন্স দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি যে অবস্থার পরিবর্তন কঠিন থাকলে তরল তরল থাকলে গ্যাসীয় আর গ্যাসীয় থাকলে আমাদের ওটা পরিবর্তন হয়ে কোথায় হবে বলতো প্লাজমা অবস্থায় যেহেতু আমাদের প্লাজমা নিয়ে আমরা কনসার্ন না বা ইন্টারেস্ট না আমরা প্লাজমাটাকে অ্যাভয়েড করবো বা ইগনোর করবো এখন আমরা এখান থেকে এখান থেকে মনে হয় এতটুকু কথা লিখতে পারি যে তাপ ইজ ইকুয়াল টু মানে যতটুকু আমি দিলাম ওকে তাপ তাপ ইজ ইকুয়াল টু অভ্যন্তরীণ শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি প্লাস কি বলতো কাজ ওকে আমরা যদি এটাকে শর্ট ফর্মে লিখি ওকে এটা তো আমরা কথায় লিখতেছি কথায় লিখবো বা ইংলিশ অ্যালফাবেট দ্বারা কীভাবে লিখব যে তাপ তাপটা আমরা প্রকাশ করবো কিউ দ্বারা সামান্য পরিমাণ যদি তাপ দেই সেক্ষেত্রে আমাদের ডেল কিউ ওকে তোমাদের বই হয়তো এভাবে দেওয়া আছে যে ডেল কিউ ডেলটা কিউ ইজ ইকুয়াল টু অভ্যন্তরীণ শক্তি আমরা এভাবে প্রকাশ করবো অভ্যন্তরীণ শক্তিকে প্রকাশ করবো আমরা ইউ দ্বারা কী দ্বারা ইউ যেহেতু যত সামান্য বা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এই জন্য আমি বলবো ডেলটা ইউ এই তো ডেলটা ইউ প্লাস কাজ তোমরা মনে জানো কাজকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডাব্লু দ্বারা অর্থাৎ এখানে হবে আমাদের ডেলটা কী বলতো ডাব্লু এভাবে লিখতে পারি অথবা আমি এটাকে অ্যানাদের অ্যাপ্রোসে এভাবে লিখতে পারি যে ডেলটা কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেলটা ডেল্টা ইউ প্লাস ডেল্টা কি বলতো ডাব্লু এই তো আমাদের এই ফর্ম তো এখন এর পরিচয়টা সামনের লেকচারে হবে আর কি আমি তোমাদের এখান থেকে এই যে ডেল্টা ইউ ডেল্টা ইউ বলতে কি অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন অর্থাৎ ডেল্টা ইউ অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন ওকে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন বলতে আমাদের কি বলতো অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন বলতে আমাদের দুটো স্টেপে ভাগ হবে একটা হবে টেম্পারেচারের পরিবর্তন অর্থাৎ গতি শক্তির পরিবর্তন আরেকটা কি বলতো আরেকটা হচ্ছে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন এখন একটু খেয়াল করে দেখো
আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পূর্ণটা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র গতিশক্তি বাড়ানোর জন্য কারণ গ্যাসটা তো আর স্টেট চেঞ্জ করবে না আমরা মনে করে নিব যে গ্যাসটা স্টেট চেঞ্জ করবে না তার গ্যাস থেকে প্লাজমা এটা হবে না তাহলে আমাদের গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি এই পোর্শনটা যদি নাই থাকে মানে ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় নালিফাই হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন মানে শুধুমাত্র ইন্ডিকেট করতেছে কোনটা গতিশক্তির পরিবর্তন আর গতিশক্তির পরিবর্তন মানেই যেন কি বলতো তাপমাত্রার পরিবর্তন তাহলে আমি এতটুকু কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে টেম্পারেচার অভ্যন্তর শক্তি পরিবর্তন হওয়া মানেই আসলে গতিশক্তি পরিবর্তন হওয়া গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাসের ক্ষেত্রে হবে এটা হর হামিশানা সব সময় হবে আর গতিশক্তি পরিবর্তন হওয়া মানে কিসের পরিবর্তন হওয়া টেম্পারেচারের পরিবর্তন হওয়া তাহলে আমরা এই অভ্যন্তরীণ শক্তি এই ইকুয়েশনটা যদি আমি গ্যাসীয় ক্ষেত্রে বলি গ্যাসের ক্ষেত্রে তো আমরা যেহেতু তাপগতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করতেছি এবং তাপগতিবিদ্যার যত প্রকার সিস্টেম থাকবে ওই সিস্টেমের ভিতর থাকবে আমাদের গ্যাস আদর্শ গ্যাস ওকে এখন আপাতত আদর্শ কথা বাদ দাও শুধুমাত্র গ্যাস মনে রাখো যেহেতু গ্যাস থাকতেছে তার মানে আমি বলতে পারি গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনো পরিমাণ স্টেট চেঞ্জ হবে না তার মানে অবস্থা পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা বলতে পারি না যে গ্যাসের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনটা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন হবে গতিশক্তিতে আর গতিশক্তি পরিবর্তন হওয়া মানে কি ইন্ডিকেট করতেছে টেম্পারেচারকে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো তো যদি কোথাও এমনটা হয়ে যায় তোমাদের কিছু কিছু কোশ্চেন আসছে যেমন ঢাবিতে প্রায়শই একটা কোশ্চেন করে থাকে আর কি বা কিছু অন প্রায়শ কোশ্চেন করে থাকে গতিশক্তি নিয়ে ইসি শক্তি নিয়ে তখন আমরা কীভাবে ম্যাথগুলো সলভ করবো আমরা বলতে পারি না অভ্যন্তরীণ শক্তি শক্তিটা আমি পাচ্ছি কোথা থেকে হিট থেকে তার আমি বলতে পারি না যে হিট কিউ ইজ ইকুয়াল টু তা অভ্যন্তরীণ শক্তি মানে তো আমাদের হিট তাই তো হিট কিউ ইজ ইকুয়াল টু গতিশক্তি ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো এটা কখন প্রযোজ্য এটা প্রযোজ্য হচ্ছে যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিটা শুধুমাত্র পরিবর্তন হয়ে যায় অভ্যন্তরীণ শক্তি যতটুকু থাকবে ততটুকু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আসছে কোন শক্তিতে গতিশক্তিতে গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখো এটা কিন্তু আমাদের থাকতেছে না থাকতে শুধুমাত্র কোন পার্টটা এইটা তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো গতিশক্তি পরিবর্তন এই জন্য লিখতেছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু ইকে আচ্ছা এখান থেকে কাজ করা যায় না আমরা জানি না কিউ সমান কী বলতো এম এস ডেল্টা থিটা তাহলে কিউ সমান এম এস ডেল্টা থিটা যেখানে এমটা হচ্ছে ওই পদার্থের ভর এসটা হচ্ছে ওই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ডেল্টা থিটা হচ্ছে ওই পদার্থের তাপমাত্রার পরিবর্তন ইজ ইকুয়াল টু গতিশক্তি বলতে আমাদের কি বলতো হাফ এম কি বলতো ভি স্কোয়ার এবার একটু খেয়াল করে দেখো তো এই এম আর এই এম উভয় পাশ থেকে ক্যান্সেল আউট করা যায় কিনা হ্যাঁ ক্যান্সেল আউট করা যায় কারণ একই পদার্থের ভর তাহলে এখান থেকে দেখো তো আমি যদি কখনো ভির মান বের করতে চাই তার মানে ভি ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট স্কোয়ারটা আসে বা সে স্কোয়ার রুট কেমন হবে বলতো মানে স্কোয়ার আসে বা সেগুলো কী হবে স্কোয়ার রুট হবে কতটুকু হচ্ছে বলতো টোয়াইস এস ডেল্টা থিটা তার মানে আমি এখান থেকে দেখো একটা সূত্র কিন্তু দাঁড় করে ফেলছি এখান থেকে ভি ইজ গোল্ড রুট ওভার টোয়াইস এস ডেল্টা থিটা তার মানে আমাকে যদি এভাবে কোনো কোশ্চেন করে থাকে সাপোজ মনে করেন একটা বুলেট একটা বুলেট এই বুলেটটা হচ্ছে আমাদের সিসার তৈরি এই বুলেটটা হচ্ছে আমাদের কিসের বলতো সিসার তৈরি এই তো এ আমাদের একটা বুলেট এই বুলেটটা হচ্ছে সিসার তৈরি এই সিসার তৈরি বুলেটটা একটা দেওয়ালে গিয়ে হিট করলো এটা দেওয়াল দেওয়ালে গিয়ে হিট করলো দেওয়ালে গিয়ে হিট করার সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে দেওয়ালে গিয়ে হিট করার সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে যে এই বুলেটটা দেওয়ালে যখন হিট করবে তখন এই বুলেটের তাপমাত্রা কিন্তু এটা বেড়ে যাবে এই যে বুলেটটা আছে এই বুলেটের ভর আমাদের দেওয়া নেই ভর দেওয়া নেই খেয়াল করে দেখো বুলেটের কিন্তু আমাদের ভর দেওয়া নেই ওকে ভর ধরে দাম আমি এম তুমি একটু খেয়াল করে দেখো বুলেট যেহেতু দেওয়া আছে বুলেটটা শিশে তৈরি তার মানে অবশ্যই বুলেটের কী দেওয়া থাকবে আপেক্ষিক তাপের মানও দেওয়া থাকবে ওকে আপেক্ষিক তাপের মানটা আমি মনে করে নিলাম যে এস আমাদের দেওয়া আছে এস এবার এই বুলেটটা যখন দেওয়ালে গিয়ে হিট করবে ওই বুলেটটার দেখো তো দেওয়ালে গিয়ে হিট করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে বুলেটটা যখন দেওয়ালে গিয়ে হিট করবে তাহলে আমি বলতে পারি না সমগ্র পরিমাণ যখন দেওয়ালে গিয়ে হিট করতেছে সমগ্র পরিমাণ গতিশক্তি এই যে যখন গতিশীল অবস্থা ছিল তখন থাকবে তার গতিশক্তি আমি বলতে পারি না যে সমগ্র পরিমাণ গতিশক্তি কনভার্ট হয়ে যাবে কাতে বলতো তাপে ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো সমগ্র পরিমাণ গতিশক্তি কনভার্ট হয়ে গেলো কাতে বলতো তাপে তাহলে আমাদের এই বুলেটের ক্ষেত্রে গতিশক্তি কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কাতে তাপে আর তাপ মানে কি এম এস ডেল্টা থিটা আর ইকে মানে হাফ এম বি স্কোয়ার এবার আমাদের কোশ্চেন করতেছে যদি কোনো বুলেটের ভর এত হয় এবং তার বুলেটের আপিক বুলেট যে পদার্থ দ্বারা তৈরি সেই পদার্থের আপিক তাপ আমাদের এত হয় তাহলে বলতে হবে যদি ওই বুলেটটি কোনো দেওয়া লাগিয়ে হিট করে এবং সেই সম্পূর্ণ গতিশক্তিতে তা তাপের রূপান্তর হয় সেক্ষেত্রে ওই বুলেটের তাপমাত্রার পরিবর্তনটা কত হবে ওই বুলেটের তাপমাত্রার পরিবর্তনটা কত হবে তাহলে আমাকে বেল বের করতে হবে এবার বেল বের করত
বা সমগ্র তাপটাই আমাদের রূপান্তর হয়ে গেল অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য তাহলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু আমি কি লিখবো বলতো যেহেতু গতি স্থিতি শক্তি তার মানে অবশ্যই কী বলতো ইপি তাহলে এখান থেকে বলতে পারি না কিউ সমান এম এস ডেল্টা থিটা ইজ ইকুয়াল টু ইপি ইপি বলতো আমাদের স্থিতি শক্তি কতটুকু বলতো আমরা জানি বিভব শক্তি হচ্ছে আমাদের এম জি কি বলতো এস এখান থেকে এম এম কি বলতো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে একটু খেয়াল করে দেখো তো তোমাকে যদি বলে যে এইস ইজ ইকুয়াল টু কত তুমি বলবা না এইস ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের এস ডেল্টা থ্রিটা ডিভাইডেড বাই কি বলতো জি এ তো এভাবে তোমাকে ঝর্ণার ক্ষেত্রে ঝর্ণার কিছু ম্যাথ আছে বা জলপ্রপাতে কিছু ম্যাথ আছে সে সকল ম্যাথে তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা বা এই টার্মটা আমাদের চলে আসবে এই সূত্রটা এই সূত্র দিয়ে তুমি অনায়াসে বের করতে পারবা যে ঝর্ণা পড়তেছে ঝর্ণা স্বদেশ থেকে ঝর্ণা পড়তেছে ঝর্ণা যখনই আমাদের নিচের দিকে ধাবিত হবে বা নিচের দিকে পড়বে তখনই কিন্তু ওই ঝর্ণা অর্থাৎ পানির তাপমাত্রা একটু বেড়ে যাবে তোমাকে বলে দিল যে তাপমাত্রার পরিবর্তন বা পার্থক্য আমাদের এত সেক্ষেত্রে তোমাকে নির্ণয় করতে বলবে এইসের মানটা কত অর্থাৎ কত উচ্চতা থেকে ঝর্ণা পড়তে ছিল সেক্ষেত্রে এটা বের করার জন্য কোন সূত্রটা ব্যবহার করে বলতো এইটা তো আমার মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আবহাওয়া তো যতটুকু দিলাম মানে যতটুকু তোমাদের পড়াইলাম আর কি শেখাইলাম ততটুকু খুব ভালোভাবে দেখো আর তোমাদের আগামীকালকে হয়তো বা তোমাদের এই দুটো ইকুয়েশন থেকে কিভাবে ম্যাথ করা যায় এই সকল ম্যাথ নিয়ে তোমার সামনে হাজির হবেন চলে